ആഹാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ മലബാറിലെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അല്ലേ അല്ലെ ബിരിയാണി അല്ല മലബാറിൽ എങ്ങനെ ഇഫ്താർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു ഫണ്ണി പാട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല പലരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചവർ നമ്മൾ ആരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു കുട്ടികളെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പിന്നെ ആരോടെ കുട്ടികളെന്നൊക്കെ സംഭവം അത് ഇത്തിരി ഫോട്ടോഷോപ്പാണ് ഒരു രാത്രി പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഞാൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു പോസ്റ്ററാണത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം പഴയ സിസ്റ്റം ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ റെൻഡറിങ്ങിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ആകെ പത്ത് മിനിറ്റാണ് വീഡിയോ പക്ഷേ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് പഴയതായതുകൊണ്ട് റെൻഡറിങ്ങിന് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാനറ്റൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റൈഡ് തോന്നിയാണ് അന്നും ഇന്നും ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂ പാസ്റ്റതും ഇവർ പ്രസൻറ്റിലാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി പാസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലം കാണിച്ചാലോ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫോട്ടോ വല്ലതും കിട്ടും എന്നൊക്കെ നോക്കി വേണ്ട അത് കുട്ടിയാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിൽ സ്മിത്ത് ഇല്ലേ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ പ്രൊഫൈലിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫേസ് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യൂട്ടാണത് അതിങ്ങനെ ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ സ്നാപ് ചാറ്റ് ആപ്പിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് സ്നാപ് ചാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ അടുത്ത് വൈഫിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എന്താ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒന്ന് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മേശ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം വൈഫിനെ നിർത്തി ഞാനൊരു സ്നാപ് ചാറ്റിൽ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാനും ഇന്നെപ്പോലെ ഇതേപോലത്തെ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് പിന്നെ സാധാ മതി ഇരുന്നിട്ട് അത് ക്യാ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയ ഒരു കമ്പൈൻ ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ലീനപ്പും കാരണം വെച്ചാൽ കുട്ടിയാണ് കുട്ടി ഫേസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ പോലും താടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത പോസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്കത് മനസ്സിലായില്ല അത് ആരാണ് ചിലർക്കത് അറിഞ്ഞു എന്താ അയ്യോ അതെന്തോ ഒരു വീഡ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലർ ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്താണ് എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിയൊരു മൊമെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആ പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരും നമ്മളെ എൻ്റെ എൻ്റെ വൈഫിന് ഫോട്ടോ ആ ചെറുപാത്തി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ഫുഡ് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെന്നൈയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് ഇപ്പം അല്ല അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നോമ്പ് തുറക്കൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് പിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിന് തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുസ്ലിംസ് ആയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് ഓഫീസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു മൂല അറേഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ നേരത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ കഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ ഓഫീസ് കാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഈ തമിഴിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ അല്ല കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ നിന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കഴിച്ച് വീട്ടിൽ വരും പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കുകയല്ല നേരെ പള്ളിയിൽ പോകും പള്ളി അതിന് വേണ്ടി ഫുൾ സജ്ജയക്കാർ അപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എല്ലാ തമിഴ്നാട്ടിലും ഞാൻ കണ്ടു വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കഞ്ഞി ഒരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫീസിൽ വന്നപ്പം ഈ ഈ കഞ്ഞിയുടെ കാര്യം പറയും കഞ്ഞി ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫ
ഒരു 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 ഹാപ്പിനെസ് വരില്ല പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ പിന്നീട് എനിക്ക് ആ കഞ്ഞി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല സമൂസ ഞാൻ ഇതുവരെ മുക്കാറില്ല ഞാൻ കഞ്ഞി ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാർ കുടിക്കും എവിടെ നിന്ന് തിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് ഞാൻ പോകും അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് കഞ്ഞി അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കലിനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ആർഭാടം ഞാൻ കാണുന്നില്ല നമ്മളെ നാട്ടത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആണല്ലോ റോട്ടിലൊക്കെ കമ്പ്ലി ചായക്കടികൾ വെക്കുന്ന കടകൾ ഒരു വൈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ കണ്ണൂരുകാരും തലശ്ശേരിക്കാരുടെയും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാ സ്നാക്കും റോട്ടിൽ നിരന്ന് കിടക്കുക വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങുക കാശില്ലോനും ഇല്ലാത്തവനൊക്കെ വാങ്ങും തിന്നും കഞ്ചര റോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും കൊതി തോന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ എന്തും പരിപാടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂസ അല്ലെങ്കിൽ ഹലീമൊക്കെ വാങ്ങി കിട്ടിയത് ഹാബിറ്റ്സ് ഹാബിറ്റ്സ് ഞാൻ പറയണ്ട എന്തായാലും പറയും ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു സ്ഥലം അവിടെ മാത്രമേ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ആലന്തൂർ മസ്ജിദിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മറ്റൊരു സാധനമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റൊരു സാധനമാണ് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മുടെ സാധനമാണ് ബിരിയാണി തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിരിയാണി അത് ബിരിയാണിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം കാരണം വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ ബിരിയാണികൾ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലുതാണ് അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മാതിരി ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടല്ല ഇവർ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് അതായത് മസാല ഇട്ടിട്ട് ബിഫോ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടണൊക്കെ മെയിൻ മട്ടണാണ് ശരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ അതാണ് ഫ്ലേവർ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മട്ടൺ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതേ ലിക്വിഡിൽ അരി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചി ചോറ് വെക്കില്ല നമ്മൾ കണ്ണൂർ ചാലിൽ ആ ഒരു മോഡലാണ് ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി വെക്കുക പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എണ്ണ അതിൽ നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ട ഏലക്ക അങ്ങനത്തെ സ്പൈസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടണം ഈ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഫ്ലേവർ എന്ന ആകെ സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് തൈര് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരും പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ഇടണം തക്കാളി ഇങ്ങനെ റഫ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പൊതീന മല്ലിച്ചപ്പ് പച്ചമുളക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് തന്നെ പച്ചമുളകാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ മലബാർ ബിരിയാണിയിൽ മുളക് അരച്ചാൽ ചേർക്കുക ഇവർ ജസ്റ്റ് മുളക് ഇടുകയുള്ളൂ കാരണം മുളക് പൊടിയാണ് എരു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ മട്ടൺ എന്താ ചടുക നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോഴും ഇട്ടില്ലേ ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അരിക്ക് ഇടുക അരിക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ഇടിക്കില്ല അപ്പം മട്ടൺ എന്ന് വന്ന ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ജ്യൂസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ടെൻഡറായ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ലൈം ജ്യൂസും എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു കാരണം വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഊറ്റണം വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു പശ പശപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് തിളക്കുക അത് അപ്പം തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കുക അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ മട്ടനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല വേവിക്കുന്നത് അതാണ് തമിഴ്നാട് സൈഡ് വേണമെന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് പൊതിന് മലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇടാം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആവി കിട്ടും ആ സ്മെൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് പോകട്ടോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പുലാവ് സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബിരിയാണിനെ പറ്റി കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ലെയർ ലെയർ അല്ലല്ലോ മിക്സ് ചെയ്തല്ലേ വരിക ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടും നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ റൈസും വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന റൈസും പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഫ്ലഷൊക്കെ നല്ല ടെൻഡറായി കാരണം അടിപൊളിയാണ് ഈ തമിഴ്നാട് ബിരിയാണി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉള്ള ഫ്ലേവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മസാലയെ അല്ലെങ്കിൽ ചോറൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി 